siku nyingine wakati mwingine kama huu tunakutana katika kipindi cha kilimo bora kila siku nimekuwa nikikwambia mimi nimewekeza kwako mkulima nimewekeza kwako wewe mfugaji naitwa Gigo Mhule ni kutoka katika lanchi ya Kikurula wilaya Karagwe mkoa wa Kagera leo tunakuja kukupa elimu tu unaweza vipi kumtunza ngombe wako ili aweze kukuzalishia maziwa mengi ngombe hawa unao watazama nyuma yangu a uh, kila mmoja kwa siku ana uwezo wa kukuzalishia takribani lita 20 mpaka 25. Kwa nini ushindwe? Daktari siku ya leo tuko naye ili wewe uweze kujifunza na uende sambamba nasi katika ufugaji wenye tija. Mimi ni Gigo Mhule na hiki ni Kilimo Bora. Karibu. tamrushe jina lako lakini tunawezaje kupata maziwa mengi kwa ngombe wetu tunawafuga jina langu ni Alex Malko kutoka Karagwe Kagera kuhusu ufugaji wetu ngombe unamlea kufuatana na kumtunza vizuri anapokula na shiba alafu unampa unampa pumba na mashudu kwa wakati asikoswe Alafu rapo za unapomulisha kala kashiba kuanzia zae anakula na shiba alafu anaendeza anakupa maziwa kuanzia 25 20 hapo naendea naye mpaka miezi saba unapomwili ndamo wake unamtoa baada ya miezi sita alafu naendea naye namkamua miezi miwili kwa hiyo namwachia mimba ya miezi akibaki miezi miwili kuzaa Nawezaje kukamua wakati ndama haipo? Eh hey, anakamuliwa tu ngombe kwa sababu pale anapolizika chakula chake unachomupa si lazima kwamba mpaka wao naona mtoto. Je, yeah, anapotulia tu ameshiba ujue kwamba mawazo yake yuko ni chakula. Anapokula chakula na maziwa anaachia kawaida tu. Hana shida. Basi kwa hiyo hii ndio ndio hapo kikula lanchi kama fresh. Ni vitu gani natakiwa nimpe ngombe ili anipe hizo lita 20 mpaka 25? Anakula mashudu. Anakula pumba. Unampa chumvi kiasi na madini. Madini madini eh e, kuna madini yako tofauti tofauti. Unaona? Kwa hiyo kuna madini ya packet ya kilo mbili mbili. Hayo hayo madini ndiyo nampa ndiye anayosababisha unapomchanganya kwa chakula chake ndiyo anamsababishia maziwa yake ili yaende kuongezeka. Ni aina gani ya mbegu hapa ambayo nyinyi mnaifuga na mnaiona inatija? Tuna aina kama tatu hivi. Tuna Frisian kama huyo hapo yuko pembeni kidogo. Pengine ungekuwa unatuonyesha mm -hmm. lakini pia unatupa na sifa zao. Sasa hivi fija ni huyu anapokula kashiba huyu anaenda moja kwa moja mpaka lita 30 kwa siku. Kwa sababu asubuhi na jioni mazao yake waga yalingani. Asubuhi unamkamua mkamoo huu mmoja na mkamoo lita 20 jioni kija kumkamua kwa sababu muda wa jioni anaandaa maziwa kwa muda mfupi si kwa kama wa asubuhi sasa hivi hapa tumemaliza kukamua kwa hiyo ataandaa maziwa mpaka kesho asubuhi saa 12 ndipo anaanza kukamuliwa kwa hiyo haya masaa marefu anaoandaa ndipo anakamulia maziwa mengi kwa maana hiyo kuanzia saa 12 wanatoka kwenye saa tatu kwa hiyo saa tatu anakuja kukamulia kuanzia saa tisa hapo unakuta analita kumi kumi na mbili kumi na ngapi kwa hiyo ndio maana hapo nimemwekea maximum ya lita kumi jioni nagunduaje kwamba huyu ni aina ya frigian ana sifa zipi sifa yake unaona jinsi alivyo umbile lake ile hapa kwenye kwenye nundu hapa hana nundu alafu hapa kwenye shingo shingo za shingo ni nayo ninginia hana unaona unamwona alafu tupembe kidogo 
Yaani umbi yake ndio inakupa kwamba ni fusion. Yuko tofauti. Sasa kuna wengine ambao hapa tu, tunao ambao ni Brahman. Kuna Saiwali. Unaona? Kwa hiyo wote wanaonekana jinsi walivyo na utofauti wao. Huyu hapa ana maziwa mengi zaidi. Akiwa ni wa maziwa. Sasa Saiwali ana yuko upande zote mbili. Yuko kwenye maziwa yuko kwenye nyama. Kwa hapa mtazamaji wetu ambaye anatufuatilia Saiwan ndo yuko wapi? Ili sasa pale anapoingia katika ufugaji Tazamaji unafatilia kipindi cha kilimo bora na tumekuwa tukikwambia kwa sisi tumewekeza katika uh, kukuhudumia wewe. Uyu saiwali uyu. Mm -hmm. Sasa uyu saiwali yuko kwenye pande zote mbili. Yuko kwenye upande wa nyama, yuko kwenye upande wa maziwa. Ukimkamua uyu anakamua lita kumi. Pi ukita, ukiwa na, 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 na niya kumuchinja, kumuza, ananyama kwa sabu ni mzito na ni mkubwa. Mm. E... Vipi katika utofauti wa kumtunza na mtunzaje huyu na utofauti na frigion? Ni, ni wa kawaida tu kwa sababu pale anapolizika yeye anapokula kashiba hata chakula tu lakini frigion jinsi anavyokula na huyu wote wanaenda sambamba kwa sababu pale ngombe anapolizika lazima tuwe na maziwa Asante umetuambia ni aina tatu lakini hapo umetuonyesha aina mbili aina ya tatu ni aina ipi Tazamaji tunafanya haya yote ili wewe ambao unatufuatilia unapoingia katika swala zima la ufugaji basi uende kuchagua mbegu iliyo bora kumbuka kwamba mbegu bora ndio tija katika ufugaji wa ngombe hasa hawa wa maziwa na leo tunaangazia uh, namna ambavyo unaweza ukawafuga ngombe wako kawatunza ili waweze kukuzalishia maziwa mengi Aina ya tatu umesema ni aina gani? Kuna Saiwali na Brahman. Kwa hiyo Saiwali ni huyu. Twende huko nikakoni kwa hiyo. Kuna hapo Je, unaweza kuendelea kumkamua ngombe huku ana mimba? Ngombe anapozaa. Kwa mfano anazaa Januari. Baada ya wiki mbili mm. kulingana na vile vyakula anavyokula vinamboresha mpaka naingia joto kabla ya muda wake. Kwa hiyo baada ya ya, ya mwezi wiki mbili tu hapo kisasa kinakuwa kimeshatakata na yuko huru kubeba mimba. Mm. Kwa hiyo pale kwa mfano semeza Januari. Mm. Kwa hiyo kuja kufika Januari unakuta ana mtoto tayari. Si kwamba mpaka apitize Januari mpaka zaa mwezi wa pili tena. No. Yaani ni pale pale huyu hapa. Mhm. Mm huyu ngombe huyu. Huyu jinsi unavyomuona na ukubwa wake na masikio na umbile jinsi ilivyo hii. Yeye maziwa anayotoa hapa na wale wa Fijian nakuta aona utofauti isipokuwa tu utofauti ni kwamba ni rangi au yeye yuko ameumbika vingine lakini kwenye maziwa wako wote hawaachani alafu kilo zake hapa walikuja kumpima hapa tu watu walibishana bishana akasema kwamba huyu vipi na frisian sasa huyu alipopimwa tukuta yeye yuko kwenye kilo 1600 namuona na maziwa anatoa lita, lita kumi na nane paka ishirini. Kwa mana hapa ni tani moja hey. na, na kilo miya sita. Hey, hey. Yuko hivu. Sasa ni obola waki. Sasa kurosi yake na fijian. Na, na mwenye nataka ni waonyesha huyu hapa. Kwa mana unachukua mbegu za fijian. Napanisha kwa huyu. Kwa hiyo kimkurosi ndi kwa nakuwa bola zaidi mm -hmm. e, Na maziwa ya naongezeka Na nyama inakuwepo Kuyo hapa Kwa hiyo kumbu ni tuka mtumia kwa maziwa na nyama Vyote yupo 
hajamba kabisa huyo hapo hasa huyu sasa hivi hapa alipo hapo mkamo mmoja kama amezaa yuko tayari kwa mwa lita 26 mkamo huu mmoja Je, ukubwa wa kiwele ndio wingi wa maziwa? Ukubwa wa kiwele sio wingi wa maziwa. Ukubwa wa kiwele unalinga unatokana na ufupi wa ng'ombe au mwili wa ng'ombe. Kuna ng'ombe anaweza kawa na kile kidogo lakini akatoa maziwa mengi zaidi. Eh, iko hivyo. Lakini sasa huyu kiwele akionekani kwa sababu hajaza sasa hivi. Amekausha sasa hivi hapo ana mimba. Unaona? Kwa hiyo hapa tumtegemea kwamba tupe mtoto ndipo apate maziwa. Mtazamaji ambaye ulikuwa unadhani kwamba ukubwa wa kiwele ndio wingi wa maziwa, daktari hapa anatuambia hapana. Bali ni maumbile ya ngombe yeye mwenyewe lakini pia na namna unavomlisha. Mimi nina swali moja. Naam. Huwa mnatumia mbinu gani katika swala zima la kupandikiza ngombe hawa? Kwa sababu ili upate maziwa lazima upandikize na upate nani li? E, kuna watala hapa tuko tuko kama tabaka nne. Kuna watala wa kutibu, kuna watala wa kupima damu, kuna watala wa kupandikiza mbegu. E, kwa hiyo wanapandikizwa mbegu. Zile mbegu yule ndipo anamtoa huyu. Kwa huyu na akipandikizwa tena atatoa bora zaidi sio kolosi tena. Kwa hiyo kuna uwezekano ukachagua mbegu yako na katika zizi na ukai cross ukapata bora zaidi. Kabisa kabisa. Kwa sababu ile mbegu ine, mbegu nayo inayonunua kuja kuuzwa inakuwa ni bora. Kwa hiyo ngombe wako unayo kuja kumpandisha unapandisha ngombe ambaye na sifa. Unaona? Si kwa mnapandisha ka ngombe tu kokote kama unakaona kama hao jinsi walivyo wengi lazima tuchague ngombe bora ambao wanaweza kutoa matunda mema pale yule mwekundu ndio anakuja kumzaa huyu si kwamba ni dume huyu ni, ni nani ni mpira unaona sasa ile mbegu akija ikapanikizwa yule ndipo anamtoa huyu kwa hiyo huyu naye akipanikizwa tena atatoa bora zaidi sio kolos tena kwa hiyo kuna uwezekano ukachagua mbegu yako na katika zizi na ukai cross ukapata bora zaidi. Kabisa kabisa. Kwa sababu ile mbegu ine, mbegu nayo inayonunua kuja kuuzwa inakuwa ni bora. Kwa hiyo ngombe wako nayo kuja kumpandisha unapandisha ngombe ambaye na sifa. Unaona? Si kwa mnapandisha ka ngombe tu kokote kama unakaona. Kama hao jinsi walivyo wengi. Lazima tuchague ngombe bora ambao wanaweza kutoa matunda mema. La hii ya kikurura ina ngombe wangapi na kwa siku mna uwezo wa kukamua lita ngapi hapa kwa kwa ujumla siwezi kuongelea jumla ya nani ya idadi kwa sababu manager yupo lakini jumla ya lita zinazokamuliwa humu tunakamua jumla ya lita elfu kumi Eh, kulingana na wingi wa ngombe jinsi walivyo si hapa tu na kuingia na kuingine wapo hii ni kama fresh pamoja na kuwa kikuru akikuwa ni ranch lakini kama fresh imekodisha wapi kwenye ranch za za taifa hiki ni kitalo cha kama fresh kwa hii mali yote ni kama fresh utaratibu wa kukamua ukoje sasa kwa sauri ili upate kilicho bora lazima pawepo na utaratibu utaratibu wa kukamua hapa tuna mpangilio ya kwamba ngombe wa maziwa ni mpaka kamulio mara mbili mara mbili mpaka mara tatu lakini sisi tunakamua mara mbili ili wale ngombe tuwape muda wa kujitawala kwa hiyo kuanzia asubuhi saa tatu saa mbili mpaka saa tatu wanatoka wanaenda kuchunga saa saa saba wanarudi wanakuja kula pumba na mashudu wanakunywa maji wanapumzika saa tisa wanaanza kukamuliwa kwa hiyo sasa sa hivi hapa saa saa kumina moja ngombe wanatoka wanalala wanachunga na wachungaji wao saa moja 
12 hapa tupotoanza kamua. La hii ya kikurura ina ngombe wangapi na kwa siku mna uwezo wa kukamua lita ngapi? Hapa kwa kwa ujumla tunakamua jumla ya lita elfu kumi hmm. e, kulingana na wingi wa ngombe jinsi walivyo si hapa tu na kuingia na kuingine wapo hii ni kama fresh pamoja na kuwa kikuru akikuwa ni ranch lakini kama fresh ime, imekodisha wapi kwenye ranch hmm. za za taifa hmm. hiki ni kitalo cha kama fresh kwa hii mali yote ni kama fresh a uh, sasa ku, kuja kutambua na na kujua kinachoendelea kwa sababu yule ngombe naye kamuliwa analikodiwa namba yake anaandikwa kuna kuna karani wa maziwa anapima lita za ngombe zilizokuja na namba yake anayandika alafu pale ngombe anapokuwa amepunguza maziwa anatambua kwamba huyu ngombe kwa nini amepunguza maziwa ngoja nimwite daktari akafuatilie Nona. kwa hiyo yeye anachunguza kwa namba akija kujua kwamba hii ngombe fulani haja kamuli namba fulani haja sijamwona hapa ili ni mjazi ndipo ile ngombe anatafutwa kuna vijana ambao wamejipatia ajira aa, ambao wana jukumu la moja kwa moja kukamua zizini lakini pia kinachozingatiwa ni uzoefu na kuzingatia zile sheria na taratibu walizowekewa kwa usalama zaidi wa afya ya mnyama mwenyewe lakini na maziwa ambayo wanazalisha kwa sababu yanaenda kwa watumiaji ambao ni binadamu wanazingatia nini hapa ni naye Geoffrey Geoffrey utajitambulisha jina lako kwa kikamilifu zaidi lakini tuambie mnazingatia nini katika kukamua maziwa kwa majina yangu naitwa Geoffrey kwa nini tangeki ni wa kama fresh Mm -hmm. katika sekta ya ukamuaji mm -hmm. sisi kama wafanyakazi hapa procedure ambayo tunazifuata kwenye swala zima la ukamua tunazingatia usafi kabla ya kukamua au kumestain huyu mnyama tuna osha matiti hiyo kuosha matiti ni kwa ajili ya kuondoa zile vilivyo bacteria acha tukukamua ehe kuondoa bacteria ehe. ili isingie kwenye maziwa ehe e lakini nimeona mikono yenu iko sharp sana. Na pata mafunzo kabla hamjaanza kukamua. Kabla ya kukamua tunapata mafunzo na kuna mafuta tunajipaka kwa ajili ya kurenisha yale matiti mm. ili kuondoa kuondoa na ndi kuchubua yale matiti ambayo naweza kusababisha kusababisha na ndi ngombe kuchubuka. Asante. Wanakwambia ili ngomba kupe maziwa mengi ni lazima umlishe sana. Kadri unavyomlisha ngombe ndivyo atakavyokupa maziwa mengi. Hiki ni kilimo bora na huyu ngombe unaambiwa kwa siku ana uwezo wa kuzalisha takriban lita 20 mpaka 25. Uko wapi wewe mfugaji ambaye unatamani kufika mbali? Wekeza katika ufugaji wa ngombe wa maziwa lakini uwe umejipanga kualisha vizuri. Zipi sababu zinazochangia ngombe kuzalisha maziwa chini ya kiwango? Ngombe wa maziwa huwa hataki usumbufu. Hataki buguzi. Kwa sababu pale anapotembea anaweza katembea tu akachoka. Kwa mfano wao ngombe ni wengi. Leo hii tuweze tukao tunaogesha leo au tunachanja maziwa yaka yakame katika ghafla kulingana nini? na ule usumbufu wale kutana nao wao wanataka watulie wa enjoy alafu ndipo wakulipe jinsi linavyotakiwa si kwa mnakuja kumkamua unampiga fimbo unaona unapompiga fimbo mwili wako unashtuka kuna nini unaona hapo sasa maziwa hawezi kuteremsha maziwa inavyotakiwa ngomba anabeba mimba kwa muda gani kwa miezi tisa ndio maana nimekwambia kwamba kama mtoto anaweza kama huyu hapo anaweza kazaa kwa mwezi wa kwanza tuseme kwenye tarehe 10 unaona sasa kuja kufika mwezi wa kwanza mwingine unakuta na mtoto wa mwezi mmoja kwa sababu hawa anapozaa si kwamba anasubia miezi miwili mitatu wengine anazaa anasubia kwamba aachishe ndipo apandwe sasa huyu akizaa anazaa baada ya wiki mbili anapandwa kwa tunaenda kumkamua akiwa na mimba 
tunapokuja kumuwini tunaka tunakuwa tumeshajua kwamba ana mimba nyesi ngapi kwa nini wengine huwa wanasubiri mpaka aachishe ndo apandwe lakini nyie mmefanikiwa kwamba bado ananyonyesha lakini anapandwa ile lishe ile lishe na uangalifu ndio e, unatufanya una kwamba huyo ngombe awe tuweze kufanikisha kwamba apandwe haraka kwa sababu mwingine yuko na msemea ndio huyo hapa. Mhm. Eh kama yule pale. Kwa hiyo umechukua Frisian, ukachanganya na nini? Eh Frisian tumechanganya kwa kwa saiwali. Sawa. Na kulama. Kwa hiyo kwa hiyo. Lakini pia hapa naona sijui kuna chumvi. Hii ni kwa ajili ya hii hapa kuna chumvi inayokuja kama josera. Inakuja na changanywa. Josera madini nakuta na mchanganyo mwingi. Sasa kuna hii ya kulamba kwa iali ya kila ngombe anavyotaka yeye. Sasa hii hapa haipimwi. Isipokuwa sasa hii inakuja kuongezea joto kulingana nini? Na kile chakula tunachokuwa mshakula kule. Kwa hiyo swala na, na joto likiongezeka inashawishi kupandwa na ana, ana, anapata mtoto. Anapata mtoto. Ni swala ambalo ni wewe kununua chumvi ambao ni, ni lazima iwe chumvi ya mawe. Eh, hii hapa hii chumvi ziko tofauti. Hii chumvi tofauti na ile yetu binadamu wanaitumia. Ah. Eh, Lakini kuchota tu kila chumvi. Amna. Ile 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 yetu tunaitumia yenye ni bora. Lakini sasa kuja kunua pakiti kuja kupasua na kuweka hapa ni kazi. Bora unua mfuko umemine. Utaratibu wa kuwalisha ili wawape maziwa ukoje. Na wapa chakula humu humu ama wanaenda machungani? Hapa wanatoka tu wanaenda kuchunga ndio maana hapa nakwambia hapa makundi yameanza kutoka e, makundi yameanza kutoka kwa hiyo akitoka paka kesho asubuhi asante twende tukaone ngombe wanatoka sasa kwa ajili ya kwenda malishoni mtazamaji nikwambie kwamba uh, kadri unavomlisha ngombe ndo kadri anapokupa maziwa kwa hiyo na kadri unavomnyima chakula ndo kadri anapokunyima maziwa kwa hiyo chagua we mwenyewe umlishe sana ili akupe maziwa kwa faida ya ufugaji wako. Naitwa Gigwa Mhule, hiki ni kilimo bora. Mimi nimewekeza kwako mkulima na mfugaji. Tazamaji ngombe wa eneo hili uh, huwa wanapewa chakula kwa wakati lakini pia na maji kwa wakati. Kwa hiyo ili ngombe aweze kukuzalishia uh, sawa sawa na matarajio yako na malengo yako ni lazima uhakikishe anapata maji kwa wakati katika mazingira ya utulivu. Unaweza kutazama huku. Na muona huyu ngombe kwa siku ana uwezo wa kukuzalishia lita 25 mpaka 30 na unaweza ukaona kiwere chake kilivyo kimeshiba hiyo ni kwa sababu tu kahama fresh wao wamewekeza katika swala zima la ngombe wa maziwa lanchi ya kikurura ambapo kahama fresh wamewekeza hapa kwenye swala zima la kufuga ngombe wa maziwa na wanawatunza kikamilifu kabisa na kwa siku wanazalisha takriban lita elfu kumi unaweza ukaona ni uwekezaji mkubwa lakini umeweza kujifunza mengi ambayo unaweza ukayazingatia na na kukakuletea tija katika ufugaji wa ngombe wa maziwa naitwa Gigo Mhule na huo ndio mwisho wa kipindi cha kilimo bora 
Tukutane siku nyingine wakati kama huu ni kutoka katika wilaya Karagwe mkoa wa Kagera. Kijayo tutakufundisha namna ya kumtunza ndama ili aweze kuwa mama bora lakini pia aweze kukuzalishia maziwa kwa wingi. Kwa heri tukutane siku nyingine wakati kama huu.